सब्सक्राइब कर लिए रिव्यू मास्टर चैनल को और और घंटे को दबाइए सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए ये प्रोसेस बिल्कुल फ्री है दोस्तों अट्ठाईस सितंबर 1970 जी हाँ यही है वो दिन जिस दिन इजिप्ट के पूर्व प्रेसिडेंट जमाल अब्दुल नासिर की मौत एक हार्ट अटैक से हुई और उनके दोस्तों ने दुनिया को ये कहा कि ये हार्ट अटैक उनका दिल टूटने के वजह से हुआ इतना ही नहीं करीबन इसे इससे एक साल पूर्व इसराइल के पूर्व प्राइम मिनिस्टर लेबी स्कोल की मौत भी एक हार्ट अटैक से हुई थी और उनके पत्नी ने भी दुनिया को ये बताया कि उनकी उनको ये हार्ट अटैक दिल टूटने की वजह से आया है और इन दोनों नेताओं का दिल टूटा उस युद्ध की वजह से जो आज से करीबन पचास साल पहले इसराइल और अरब वर्ल्ड के बीच हुआ ये युद्ध न सिर्फ छह दिन चला बल्कि इस युद्ध ने पूरे मिडल ईस्ट को तबाह करके रख दिया और जिसे दुनिया सिक्स डे वॉर के नाम से जानती है तो चलिए शुरू करते हैं पूरी माजरा शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ बातें पता होनी चाहिए ये एक तो ये कि 1948 में इसराइल के बनने के बाद से ही न तो अरब वर्ल्ड ने इसराइल को मान्यता दी और न ही इसराइल के प्रेसिडेंट को इसराइल के प्रेजेंस को स्वीकारा इतना ही नहीं इसराइल और अरब वर्ल्ड उन्नीस में भी एक बार युद्ध लड़ चुके थे ए, इस युद्ध लड़ चुके थे ए, ए, वैसे तो इस युद्ध का पहला हमला 5 जून उन्नीस सौ सड़सठ ईस्वी को किया गया लेकिन इस युद्ध की नींव रखी गई उन्नीस में क्योंकि उन्नीस में सीरिया ने गोलान हाइट्स जो कि सीरिया और इसराइल के बीच में मौजूद है जहां न सिर्फ सीरिया ने नहरें बनाना शुरू किया बल्कि उस नहरों की मदद से सी ऑफ गैली के उस पानी को डाइवर्ट करने का प्लान बनाया जो कि सी ऑफ गैली से होकर इसराइल तक जाता था जहां यहां आपको ये बात बात भी जानना चाहिए कि गोलान हेट्स और इसराइल के बीच में 1800 स्क्वायर किलोमीटर का वो इलाका है जो कभी सीरिया में हुआ करता था लेकिन अब इसराइल के कब्जे में है और इन्हीं नहरों की वजह से ना सिर्फ इसराइल और सीरिया में टेंशन बढ़ना शुरू हुआ बल्कि हालात इतने बिगड़ चुके थे कि इसराइल और सीरिया के बीच में कभी भी युद्ध शुरू हो सकता था और यहाँ से इस कहानी में एंट्री होती है इजिप्ट की क्योंकि तो इजिप्ट और सीरिया के बीच में उस वक्त तक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी हुआ करती थी जिसके तहत अगर कोई कंट्री सीरिया पर हमला करता है तो उसे तो उसे इजिप्ट पर हमला माना जाएगा और तो और वही वो दौर था जब इजिप्ट पूरा अरब वर्ल्ड को लीड कर रहा था और इजिप्ट के प्रेसिडेंट जमाल अबुल नासिर अरब वर्ल्ड के लोगों के लिए ए, हीरो हुआ करते थे और उनकी इस कई स्माई लीडरशिप के पीछे उनका वो सोच हुआ करती थी जिसके वजह जिसके तहत वो न सिर्फ अरब वर्ल्ड को एक कर रहे थे बल्कि अरब वर्ल्ड को एक सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे इसलिए उस समय अरब वर्ल्ड में नेशनलिज्म अपने पूरे उफान पर था इतना ही नहीं उस वक्त जमाल अबुल नासिर के पॉपुलरिटी इस कदर हुआ करती थी कि न सिर्फ सिर्फ पेलेस्तनियन बल्कि पूरे अरब वर्ल्ड के लोग उन्हें एक उम्मीद के नजर से देखने लगे थे बल्कि तथा नवाज के वक्त नासिर की तस्वीर तक सामने रखी जाने लगी लेकिन आगे चलकर नासिर की ये हीरो वाली छवि न सिर्फ नासिर को महंगी पड़ने वाली थी बल्कि पूरा अरब वर्ल्ड इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाने जा रहा था इस युद्ध के शुरू होने से ठीक 22 दिन पहले यानी 14 मई उन्नीस को सोवियत यूनियन ने नासिर को ये रिपोर्ट ये रिपोर्ट दी कि इसराइल सीरिया पर हमला करने वाला है और यही वो पल था जहां से इस युद्ध का पूरा खेल शुरू हुआ क्योंकि इस खबर के साथ ही इजिप्ट ने इजरायली बॉर्डर 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 के साथ ही सेनाई पेनसुला में न सिर्फ तीन इजिप्शियन आर्मी डिवीजन डिवीजन यानी 45,000 आर्मी डिप्लॉय कर दिए डिप्लॉय कर दिए वे बल्कि बल्कि उनकी मदद के लिए 300 टैंक और अदर आर्टिनरी यूनिट की तैनाती 
तैनाती भी कर दिए और ये था नासिर का पहला दौ और जिसे काउंटर करने के लिए इसराइल ने 15 मई उन्नीस को जो इसराइल का इंडिपेंडेंस डे भी है अपनी एक आर्मी डिवीजन बॉर्डर पर भेज दिया और इसराइल ने सिर्फ एक आर्मी डिवीजन बॉर्डर पर भेजी जिसके पीछे तीन कारण था पहला इसराइल के प्राइम मिनिस्टर लेबी स्कोल युद्ध के पक्ष में नहीं थे दूसरा इजरायली इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट थी कि इजिप्ट हमला नहीं करेगा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण कारण कि उस वक्त इजरायली आर्मी और इजिप्शन आर्मी के बीच एक और आर्मी खड़ी थी वह थी यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्स क्योंकि तो इस, इस युद्ध के ठीक नौ साल पहले यानी जुलाई उन्नीस को इजिप्ट ने स्वेज कैनाल को ओपन करने वाली कंपनी का नेशनलाइजेशन करते हुए स्वेज कैनाल पर कब्जा कर लिया अब की स्वेज कैनाल वेस्टर्न ऑयल सप्लाई का मेन सप्लाई रूट है इसीलिए उन्नीस में फ्रांस ब्रिटेन और इसराइल के ज्वाइंट आर्मी ने इजिप्ट पर हमला करके स्वेज कैनाल को अपने हाथों में ले लिया और एक और इस युद्ध में इजिप्शन आर्मी को हार का सामना करना पड़ा इसके बाद यूनाइटेड नेशन के मध्यस्थता के वजह से वहां एक समझौता हुआ जिसके तहत न सिर्फ ब्रिटेन और फ्रांस की आर्मी को वो जगह छोड़कर जाने के लिए कहा गया बल्कि इजरायली आर्मी को भी पीछे हटने का आदेश दिया गया तथा तो उस समझौता के दो मुख्य पॉइंट थे जिसके वजह से दोनों ही पार्टी को बराबर जीत हासिल हो गई पहला जिसके वजह से स्वेज कनाल की नेशनलाइजेशन को इस शर्त पर मान्यता दे दी जाएगी कि इजिप्ट स्वेज कैनाल से तमाम शिपमेंट को गुजरने देगा इंक्लूडिंग इजराइल तथा दूसरा दूसरा इजिप्ट इजराइल के लिए स्टेट ऑफ तेहरान के व्यापारिक मार्ग को खोलेगा तथा यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स स्वेज कैनाल के पास इजिप्शन टेरिटरी पर बनी रहेगी और यही वो वजह थी जिसके कारण उस वक्त भी यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स वहां मौजूद थी इसलिए ये 19 मई उन्नीस को नासिर ने अपना दूसरा दौर चलते हुए न सिर्फ यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्स को वहां से जाने के लिए कहा बल्कि स्वेज कैनाल इजाली शिपमेंट के लिए बंद कर दिया और इसके बाद नासिर ने अपनी एयरफोर्स के तमाम पायलट के साथ एक मीटिंग की जिसमें इजिप्शन इजिप्शन पायलट ने नासिर को युद्ध के युद्ध के लिए इंश्योर किया कि वो युद्ध में लड़ने के लिए तैयार है और इसी के साथ इजिप्ट ने स्टेट ऑफ तेहरान के व्यापारिक मार्ग को भी इसराइल के लिए बंद कर दी तथा तो यही वो पल था कि उस युद्ध का होना तय हो गया था क्योंकि इसराइल के सभी व्यापारिक मार्ग न सिर्फ बंद हो चुके थे बल्कि इजिप्ट और इसराइल के बीच यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्स भी नहीं खड़ी थी इसीलिए इसराइल के आर्मी एडवाइजर ने प्राइम मिनिस्टर लेबी स्कोल को हमले करने की सलाह दी लेकिन लेबी स्कोल ने न सिर्फ इस एडवाइस को ठुकराया बल्कि इसराइली फॉरेन मिनिस्टर को यूरोप और अमेरिका की यात्रा पर इस उम्मीद के साथ भेजा कि वो मदस्ता करे और इसराइल के सभी व्यापारिक मार्ग सिर्फ बातचीत के माध्यम से खुल जाए लेकिन अमेरिका ने न सिर्फ न ने भी हस्तक्षेप से मना कर दिया कहा कि अगर इसराइल ने पहले हमला किया तो अमेरिका कोई मदद नहीं करेगा दूसरी तरफ सोवियत यूनियन ने भी इजिप्ट को साफ साफ कह दिया था कि वो पहले हमला करेगा तो सोवियत यूनियन कोई मदद नहीं करेगा इसलिए अब जो कुछ भी होना था वो वो अरब वर्ल्ड और इसराइल के बीच ही होना था इस युद्ध में युद्ध में अभी दो देशों का शामिल होना बाकी है वो है इराक और जॉर्डन इराक और जॉर्डन ने भी ये ऐलान कर दिया कि युद्ध हुआ तो जॉर्डन और इराक इजिप्ट की तरफ से युद्ध लड़ेगी और अपनी आर्मी को इजरायली बॉर्डर पर तैनात करना शुरू कर दिया इसके बाद इजिप्शन रेडियो ने भी अपना खेल खेलना शुरू कर दिया क्योंकि उस वक्त इसराइल के पास अपना खुद का रेडियो स्टेशन नहीं हुआ करता था और इसराइली लोग वो इंटरटेनमेंट के लिए वॉइस ऑफ अरब जो कि एक इजिप्शन रेडियो था को सुना करते थे इसीलिए 
इजिप्शन इजिप्शन रेडियो ने युद्ध के लिए हुआ बनाना शुरू किया इसी के साथ इजराइली लोगों ने अपने प्राइम मिनिस्टर को को एक कमजोर प्राइम मिनिस्टर कहकर उन्हें पद से हटाने की मांग करने करने लगी और इसी विरोध के चलते इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने के प्राइम मिनिस्टर ने मोसेद डायन को डिफेंस मिनिस्टर बनाने का फैसला लिया क्योंकि मोसेद डायन इसराइल के लोगों के नजर में हीरो का इमेज रखते थे हीरो हीरो का इमेज रखते थे क्योंकि मोसेद डायन ने 1948 के इसराइल अरब वॉर में इसराइल को जीत दिलाई थी तथा तो मोस डायन के डिफेंस मिनिस्टर बनने के साथ ही इसराइल ने न सिर्फ अपनी पॉलिसी बदली बदली बल्कि वे डिफेंसिव के, के जगह ऑफेंसिव खेलने वाले थे क्योंकि अब तक सारे दाव अरब वर्ल्ड ने चले थे अब पारी इसराइल की थी इसीलिए 5 जून उन्नीस को इसराइल ने अपना पहला दाव चलते हुए इजरायली एयरफोर्स ने इजिप्शन एयरफोर्स पर पहला हमला किया और ये हमला इतना जबरदस्त था कि सिर्फ तीन घंटे में ही इजिप्शन एयरफोर्स के पास 300 से ज्यादा फाइटर जेट थे जिनके 280 से जा, से ज्यादा फाइटर जेट्स को जमीन पर ही बर्बाद कर दिया गया और ये, ये इतनी सतर्कता के साथ साथ किया गया हमला था इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इजरायली इजरायली लड़ाकू लड़ाकू को इजिप्शन रेडार पर पर देखना तो दूर की बात बल्कि इस हमले में इसराइल को सिर्फ दो जहाज का नुकसान पहुंचा इससे पहले की इजिप्शन आर्मी की, की कमर इससे इस हमले ने इजिप्शन आर्मी की कमर तोड़ कर रख दी क्योंकि इजिप्शन आर्मी न सिर्फ अपना एयर सपोर्ट खो चुकी थी बल्कि उस इलाके का सबसे आधुनिक एयरफोर्स तबाह हो चुका था और ये बात किसी सदमे से कम नहीं थी क्योंकि नासिर ने न ना सिर्फ ये बात जॉर्डन से छिपा ही बल्कि जॉर्डन को ये कहा कि इजिप्शन एयरफोर्स ने इजरायली एयरफोर्स की कमर तोड़ दी है और यही समय है कि जॉर्डन अपना आर्मी आगे भेजे और जब जॉर्डन ने अपना आर्मी और एयरफोर्स आगे बढ़ाया तो इसराइल ने न सिर्फ जॉर्डन की आर्मी और एयरफोर्स को तबाह कर दिए बल्कि चार दिन के अंदर ही पूरा वेस्ट बैंक पर इसराइल का कब्जा हो चुका था जिसके बाद अब बाद इजिप्ट ने अपनी आर्मी आगे आगे बढ़ाया तो इसराइल इसराइल ने इजिप्शियन आर्मी को तबाह करते हुए गाजा पट्टी समेत पूरा सेनाई पेनसुला इसराइल के कब्जे में आ चुका था यहाँ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वेस्ट बैंक फलस्तीन का वो हिस्सा है जिसे 1948 1948 में 1948 से जॉर्डन कंट्रोल करता था जबकि गाजा पट्टी पट्टी का कंट्रोल इजिप्ट के हाथ में था लेकिन चार दिन के अंदर ही न सिर्फ इन सभी इलाकों पर इसराइल का कब्जा हो चुका था बल्कि इजिप्ट और जॉर्डन के आर्मी अब लड़ने के हालत में नहीं थी और इसीलिए जब सीरिया ने अपनी आर्मी को आगे बढ़ाया तो फिर इसराइल ने कोई रहम नहीं की और हालात ये हो गए कि सीरिया को अपनी अपनी जमीन यानी कि गोलान हेट्स का सेक्रीफाइस करना पड़ा और सिर्फ छ दिन के अंदर अंदर ही न सिर्फ अरब वर्ल्ड के तीन सबसे बड़ी आर्मी तबाह हो चुके थे बल्कि वो हो चुका था जिसको होने की किसी की उम्मीद नहीं थी और इस युद्ध के बाद पूरा फलस्तीन इसराइल के कब्जे में था और इसके बाद सितंबर उन्नीस में अरब वर्ल्ड के लीडरों ने एक मीटिंग की और इस नतीजे पर पहुंचा कि ना तो कोई नेगोशिएशन होगा और ना ही शांति समझौता होगा और ना ही इसराइल को मान्यता दी जाएगी और इसके बाद यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन नंबर दो पास करा जिसके तहत इसराइल को को कुछ कंसेसेशन दिए गए इसके बदले में इजिप्ट को उसकी जमीन वापस कर दी गई तो दोस्तों तो आपके हिसाब से ये युद्ध का असली गुनागार कौन था कमेंट करके बताएं और वीडियो 
अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू